लो दोस्तों स्टडी मोड में स्वागत है दोस्तों ये सेट नंबर टू होगा इससे पहले हम लोग सेट नंबर वन देख लिए हैं उसमें पंद्रह सौ से भी ज़्यादा लोग देख चुके हैं वो वीडियो दोस्तों इसमें एक लड़का ने बोला था कि सर डेली हम लोगों को पचास क्वेश्चन चाहिए उससे कम क्वेश्चन नहीं चाहिए तो दोस्तों स्टेटिक्स में करेंट अफेयर का वीडियो सात बजे आता है तो मैंने सोचा स्टेटिक्स में क्यों नहीं हम पचास से पचपन क्वेश्चन के लिए सेट लाएँ जो चार बजे आएगा चार बजे शाम को और अगर करेंट अफेयर आपको देखना है तो वो सात बजे आएगा और मुझे आप कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि रीजनिंग और मैथ मैं कब अपलोड करूँ आपको रीजनिंग और मैथ भी आता है मेंस में तो मैं कब अपलोड करूं ये जो वीडियो बनेगा इसमें लेवल कुछ हाई है क्योंकि एक लड़का ने बोला था कि सर इतना कम लेवल के क्वेश्चन नहीं कराइए तो मैंने सोचा क्यों नहीं कुछ और लेवल बढ़ाया जाए तो लेवल हाई है अगर कोई और भी चेंज चाहिए तो आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए जैसे जैसे आप कॉमेंट बॉक्स में बताते हैं मैं वैसे वीडियो को चेंज करता हूँ जो अच्छा लगता है तो आइए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड है तो निम्न में से कौन से खगोलीय पिंड है तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी और उल्का डी जी सभी सभी ये खगोलीय पिंड है आपको पता है कि ये सभी खगोलीय पिंड है अब खगोलीय पिंड किसे कहते हैं तो सूर्य चंद्रमा पृथ्वी उल्का पिंड तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है ठीक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा उसका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि विश्वत वृत्त जो बोला है इसमें कौन से कथन सही है तो विश्वत वृत्त जीरो डिग्री अच्छांशों को प्रदर्शित करती हैं जी हाँ विश्वत वृत्त जीरो डिग्री अच्छांश जैसे ऐसे ये पृथ्वी हो गया ये उत्तरी ध्रुव हो गया ये इसका दक्षिणी ध्रुव हो गया और ये जो जीरो डिग्री से जाता है इसे ही हम लोग विश्वत वृत्त बोलते हैं या भूमध रेखा बोलते हैं और ये क्या बोल रहा है कि अच्छांश को प्रदर्शित करती है जी अच्छांश को प्रदर्शित करती है विश्वत वृत्त का प्रत्येक बिंदु दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर होता है जी दोनों ध्रुवों के समान दूरी पर होता है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव विश्वत वृत्त से उत्तर तथा दक्षिण के कोड़ीय दूरी को माप देशांतर कहते हैं जी नहीं देशांतर हम नहीं कहते कोड़ीय दूरी के क्या ऐसे कोड़ीय दूरी ऐसे निकाल कर मापा जाता है इसे हम देशांतर नहीं कहते इसे हम अच्छांश कहते हैं देशांतर इसे हम कहते हैं ठीक ये जो लंबा पेरपेंडिकुलर होगा लेटीट्यूड होता है लॉन्गीट्यूड होता है लेटीट्यूड जो लेट गया है उसे लेटीट्यूड हम लोग कहते हैं जो लॉन्गीट्यूड होता है एक अच्छांश होता है एक देशांतर होता है ठीक हिंदी में तो इसका हम देखिए विश्लेषण कथन एक और कथन दो सही है विश्वत वृत्त से उत्तर या दक्षिण के कोड़ीय दूरी का माप को अच्छांश कहते हैं इसे विश्वत वृत्त के दोनों ध्रुवों के अंशों में मापा जाता है विश्वत वृत्त से ध्रुवों तक सब स्थित सभी समानांतर ध्रुवों को अच्छांश रेखा कहा जाता है नोट देशांतर रेखा विश्वत वृत्त एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है आगे के क्वेश्चन है दिए गए कथनों पर विचार कीजिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूमना घूमन कहलाता है जी पृथ्वी जब अपने अक्ष पर जैसे पृथ्वी जो है जो अपने अक्ष पर जो साढ़े तेईस डिग्री झुकी हुई है घूमती है तो उसे घूमन कहते हैं पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में घूमना क्या कहलाता है तो वो कहलाता है परिक्रमण ठीक तो ये सही बात है जब वो सूरज के जैसे ये सूरज हुआ इसके चारों ओर तीन दिन में एक चक्कर लगाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं तो उसे परिक्रमण करते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा आगे हम लोग देखते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है लगभग 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है इसे घूर्णन कहते हैं पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई लगभग ए, एक लाख किलोमीटर प्रति घंटा से सूर्य की परिक्रमा करती है इस परिक्रमा को पूरी करने में लगभग तीन दिन 6 घंटे लगते हैं पृथ्वी की इसी वार्षिक गति को क्या कहते हैं परिक्रमण कहते हैं भौतिक मानचित्र में किन्हें शामिल किया जाता है पर्वत को पठार को मैदान को महासागर को तो इसमें किन्हें शामिल किया जाता है तो सब कुछ शामिल किया जाता है अगर भौतिक मानचित्र बनाया जाता है तो उसे रंग से भी प्रदर्शित किया जाए जैसे कि पर्वत को उजला रंग से मैदान को कैस रंग से महासागर को हरा नीला रंग से प्रदर्शित किया जाता है इसी तरह क्या बोला जाता है बोल रहा है क्वेश्चन कि इस इसमें से कौन शामिल किया जाता है तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी ठीक यहाँ पर देखिए पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों पठारों मैदानों नदियों महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को हम भौतिक या उच्चवाच मानचित्र कहते हैं ठीक आगे क्वेश्चन है कि जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है दोस्तों अगर इसका आप फायदा उठाना चाहते हैं तो मैं सेट वन में बता चुका हूँ कि क्वेश्चन को पहले पॉज कर लीजिए और आप लिखिए देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है इसमें पचास से पचपन मैक्सिमम कुछ क्वेश्चन होगा आप गिनती लगा लीजिए आंसर मिलाते रहिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है मुझे परसेंटेज में या क्वेश्चन में बताइए कि आप कितना क्वेश्चन सही करें कितना गलत करें मैं रीजनिंग और मैथ की इसीलिए इससे क्वेश्चन निकाल दिया साथ ही करेंट अफेयर को क्वेश्चन के जल जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है तो जल मंडल में जल की कौन कौन सी अवस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है तो जल जी बर्फ जलवाष्प तीनों सम्मिलित जलवाष्प जो वायुमंडल में भी पाया जाता है बर्फ जो अभी जमा हुआ है उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हिमालय पर और जल जो महासागर में पाया जाता है झरना में नदियों में पाया जाता है ठीक तो इसमें सब शामिल किया जाता है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक आगे इसका देखिए
पृथ्वी के विभिन्न स्थलों को उदाहरण पर्वत घाटी पठार एवं मैदान के निर्माण किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है तो ये किन प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप होता है आंतरिक और बराह प्रक्रिया आंतरिक और बराह प्रक्रिया क्या होता है इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा क्यों देखिए जब हवा चलता है तो मिट्टी का अपर्दन होता है अपर्दन होता है तो अपर्दन होकर कहीं ना कहीं जाकर निक्षेपण होगा तो जहाँ से कटेगा वहाँ तो गहराई होगा गहरे होते जाएगा और जहाँ निक्षेपण होगा उच्च ऊँचाई होते जाएगा ठीक तो इसे आंतरिक और आंतरिक प्रक्रिया में जैसे पृथ्वी के बलकोन टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे से टकराते हैं बिल्कुल आता है जैसे ज्वालामुखी भूकंप आते हैं ये आंतरिक हो गए ब्राह मन हवा या धूल के कारण जो बनता है उसे ब्राह करते हैं नदी जो काट कर बनाता है उसे ब्राह प्रक्रिया कहते हैं ठीक तो यहाँ देखिए विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण दो प्रक्रियाओं से होता है प्रथम में आंतरिक प्रक्रिया कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ गई है तो कहीं नीचे धस गई है दूसरी या ब्राह्म प्रक्रिया स्थल को लगातार बनने या टूटने की प्रक्रिया दूसरी ब्राह प्रक्रिया में देखिए क्या होता है कि नर्मदा और ताप्ती नदी पूछा जाता है कि पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियों का नाम बताइए तो नर्मदा और ताप्ती नदी किससे बहती है क्यों पश्चिम की ओर बहती है तो रिफ्ट वैली से होकर बहती है ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में नदियाँ गिरती है जैसे ब्रह्मपुत्र गंगा शोन ये सब क्या होते हैं बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाती है ये क्यों गोदावरी हुआ कृष्ण हुआ कावेरी हुआ ये क्यों गिर जाती है क्योंकि जो है ना इंडिया टिल्टेड है किस तरफ तो दक्षिणी और पूर्वी की तरफ टिल्टेड है ठीक तो ऐसे वो और जो नर्मदा ताप्ती नदी वो रिफ्ट वैली रिफ्ट वैली कैसे बना तो प्लेट टेक्टोनी के कारण बना ठीक एक दूसरे से प्लेट हट रहे थे तो बीच में रिफ्ट वैली बन जाता है ठीक आइए क्वेश्चन कि भारत के मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर के किन अच्छांशों के बीच हुआ है तो ये किस किन अच्छांशों के बीच हुआ है तो आठ डिग्री चार उत्तर से सैंतीस डिग्री छः उत्तर के बीच हुआ है क्या ये सही है जी हाँ ये सही है भारत देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है जी सही है ठीक दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार आठ डिग्री चार मिनट उत्तर से सैंतीस डिग्री छः मिनट उत्तर अच्छांसों के बीच हुआ है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत का देशांतरीय विस्तार क्या है ये तो अच्छांसीय विस्तार हो गया और देशांतरीय विस्तार के बारे में बताइए अगर आप जानते हैं तो अगला क्वेश्चन की निम्नलिखित में दिए गए कथन और कारणों पर विचार कीजिए वायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है जी हाँ भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है भारत की स्थिति उष्ण कठबंधीय होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है जी सही है देखिए भारत जैसे ये हो गया पृथ्वी हो गया ये हो गया भूमध्य रेखा या विश्वत रेखा जिसे हम लोग बोलते हैं और ये हो गया कर्क रेखा और कर्क रेखा के ऊपर आधा ऊपर भाग पड़ता है आधा जो बीचों बीच भारत के बीचों बीच डिवाइड करता है आठ राज्य से गुजरता हुआ है ठीक तो भारत के जो नीचे वाले दक्षिण राज्य है वो दक्षिणी में पड़ जाते हैं और वही मानसूनी मानसून लाने के कारण बनते हैं कौन मानसून तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो आता है ठीक तो यहाँ पर देख लीजिए भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है क्योंकि भारत की स्थिति उष्ण कटबंधीय में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवन की होती है ठीक अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी स्थलाकृति एशिया महाद्वीप को अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है जो एशिया महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप से कौन सी स्थलाकृति अलग करती है तो आपको पता होना चाहिए कि एशिया महाद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों के हिसाब से विश्व में सबसे बड़ा महाद्वीप है और उसके बाद ही आता है अफ्रीका महाद्वीप आता है दूसरे नंबर पर आता है तो ये पूछ रहा है कि इसमें कौन कौन अलग करता है तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा स्वेज नहर जी हाँ करता है लाल सागर जी हाँ करता है और बाब एल मंदेव जल संधि जी ये भी करता है मोनजामिक चैनल नहीं करता है कौन नहीं करता है मोनजामिक चैनल नहीं करता है तो इसका डी नहीं होगा अगर डी आप काट दे रहे हैं तो देखिए वन ए बी और डी सब खत्म हो जाएगा आंसर आ जाएगा सी तो इसका आंसर हो जाएगा सी यहां पर आप देखिए अफ्रीका महाद्वीप एशिया महाद्वीप से लाल सागर स्वेज नहर एवं बाब एल मलदीप जल संधि द्वारा अलग होता है स्वेज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है पूछ देता है क्वेश्चन की स्वेज नहर किसको किसको जोड़ती है तो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ती है तथा अरब की सिनाई प्रदीप के अफ्रीका महाद्वीप से अलग करती है स्वेज नहर को उत्तरी छोर पर पोर्ट सईद स्थित है और दक्षिणी छोट छोट पर पोर बोट स्वेज स्थित है और ये देखिए ये बाल एल मलदेव जल संधि जो है लाल सागर के अरब सागर के अदन की खाड़ी से जोड़ती है तथा अफ्रीका महाद्वीप से जू जीवटी और सोमालिया के अरब महाद्वीप को यमन से जोड़ती है अगला क्वेश्चन है कि और इस जोग्राफी का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन देश लैटिन अमेरिका में शामिल है तो लैटिन अमेरिका में कौन शामिल है तो लैटिन अमेरिका में शामिल है दक्षिण क्या बोलते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा उपरुक्त का सभी हो जाएगा क्यों हो जाएगा तो देखिए दक्षिण अमेरिका सही है वेस्ट इंडीज मेक्सिको और मध्य अमेरिका ये सब लैटिन अमेरिका में शामिल है ठीक तो यहाँ पर देखिए इसका विश्लेषण दक्षिण अमेरिका मध्य अमेरिका मेक्सिको और वेस्ट इंडीज को हम मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं पूछ जाता है क्वेश्चन किसे मिलाकर लैटिन अमेरिका कहते हैं ठीक इनके साथ लैटिन जुड़ने का कारण है कि लैटिन प्राचीन रोमवासी की भाषा थी जैसे अनेक भारतीय भाषाओं का विकास संस्कृत से हुआ है वैसे अनेक यूरोपवासियों की भाषाओं जैसे स्पेनिश पुर्तगाली
अब आता है कि पोलिटिकल साइंस क्वेश्चन ग्यारह से बीस तक क्वेश्चन पोलिटिकल साइंस को होगा तो हम लोग आइए दो क्वेश्चन देखते हैं केरल के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए भा तो ये कथन दिया है और स्टेटमेंट देखना है भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल में हुई जी हाँ केरल में हुई केरल की जमीन चावल की कृषि के लिए अत्यंत उपयोगी है ठीक तो ये, ये क्या हो जाएगा इसका जी हाँ केरल उपयोगी है ही वर्षा वहाँ पर होती है तापमान भी बना रहता है ओड़म केरल में मनाए जाने वाला त्यौहार है तो ये क्या कथन सही है तो ओड़म केरल में मनाया जाने वाला त्यौहार हाँ जी ओड़म केरल में ही मनाया जाने वाला त्यौहार है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी ठीक क्वेश्चन नंबर दूसरा हम लोग देखते हैं देखिए यहाँ भारत में ईसाई धर्म की शुरुआत केरल के तटीय नगर क्रांगनोर में हुई जहाँ कविंदांतियों के मुताबिक ईसा के बारह प्रमुख शिष्यों में के संत थॉमस ईस्वी देखिए क्वेश्चन पूछ देखता है कि कौन से संत आए थे जो ईसाई धर्म के प्रचार किए थे तो एक संत थॉमस नाम जो बावन ईस्वी में पहुँचे ओडम त्यौहार के अंतर्गत होने वाली नाव प्रतियोगिताओं आकर्षण का केंद्र है केरल की भूमि चावल लौंग इलायची और काली मिर्च के लिए खेती के लिए उपयुक्त है और साथ ही आप याद कर लीजिएगा काजू के लिए भी और नारियल के लिए भी केरल में ही सबसे ज़्यादा होता है और यहाँ पर देखिए नाव प्रतियोगिता अगर पूछ सकता है कि नाव प्रतियोगिता त्यौहार कहाँ मनाया जाता है तो वो केरल में मनाया जाता है ओडम त्यौहार उसे बोलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि दलित शब्द को को नीचे कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में प्रयोग करते हैं दलित का शाब्दिक अर्थ होता है दबा कर रखा गया या कुचला गया ठीक इसमें से बोल रहे कथन कौन सही है सरकार दलित लोगों को अनुसूचित जनजाति के वर्ग में रखती है जी नहीं ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सिर्फ ए इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ ये दलित इसका नाम ही रखा गया क्यों क्योंकि वह दबा कर रखा जाता था और देखिए यहाँ दलित शब्द का दर, यह दर्शाता है कि कैसे सामाजिक प्रोग्राहो एवं भेदभाव के दलित को दबा कर रखा जाता है और शोषण किया जाता है सरकार द्वारा दलित लोगों को अनुसूचित जाति के रूप में चिन्हित किया जाता है अनुसूचित जनजाति नहीं जनजाति माने कि ट्राइबल लोग जो कि जंग से पहाड़ों में रहते हैं जंगलों में रहते हैं ठीक अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का मूलभूत देखिए इसमें भी विचार करना है ठीक क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का मूलभूत विचार है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदारी बनकर खुद शासन करें ठीक क्वेश्चन लोकतंत्र में मूलभूत विचार है कि बनाकर खुद शासन करें लेकिन ये हम लोग का प्रतिनिधि डायरेक्ट नहीं चुनकर जाते हैं ठीक ये हम लोग प्रतिनिधि भेजते हैं सॉरी हम लोग प्रतिनिधि भेजते हैं हम लोग डायरेक्ट शासन नहीं करते हैं प्रत्यक्ष शासन नहीं करते हैं ठीक तो ये स्टेटमेंट दोनों सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा सी होगा आइए हम लोग देखते हैं इसका विश्लेषण आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र का थे क्योंकि प्रतिनिधि सरकार में जनता सीधे भागीदारी न होकर अपने प्रतिनिधि चुनकर बेहती जो सरकार का गठन करते हैं जैसे हम लोग प्रत्यक्ष विधि से लोकसभा के चुनाव कराते हैं या वोट देते हैं और प्रत्यक्ष विधि से राज्यसभा के सदस्य चुना जाता है अगला क्वेश्चन है कि यंग इंडिया और सफ्रेस मूवमेंट और इंग्लैंडों में वोट देने के अधिकार इसमें से मिलान करना है कि कौन सही है तो देखिए इंग यंग यंग इंडिया का तो किए थे गांधी जी और वोट देने का जो अधिकार है सफ्रेस मूवमेंट इंग्लैंड में चालू हुआ था जी सही है इंग्लैंड में औरतों को वोट देने का अधिकार उन्नीस में नहीं मिला था उन्नीस में मिला था तो इसका थर्ड गलत हो जाएगा तो थर्ड गलत होगा तो दो ही ऑप्शन बचा एक बचता है वन तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर ए हो जाएगा ठीक यंग इंडिया नामक पत्रिका का संबंधन गांधी जी करते थे संपूर्ण यूरोप और अमेरिका में महिलाओं गरीबों को वोट देने की मांग की गई तथा इसे ही हम लोग क्या संघर्ष हुआ और प्रथम विश्व के द्वारा महिलाओं द्वारा मताधिकार के लिए की जा रही आंदोलन ने और तेजी पकड़ ली इसे ही हम लोग सफ्रेस मूवमेंट कहते हैं अमेरिका में उन्नीस में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया जबकि इंग्लैंड में अधिकार उन्नीस में दिया गया ठीक अगला क्वेश्चन कि अफ्रीका राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ लंबा संघर्ष किया था दूसरा स्टेटमेंट है कि अफ्रीका में उन्नीस में रंगभेद की नीति को खत्म किया जा सका जी नहीं इसमें कौन सा बोल रहा है कौन सा कथन सत्य है जो कौन सा कथन सत्य है तो पहला तो सत्य है और कौन बोल रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है यहाँ पर देखिए बोल रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है तो पहला तो सत्य होगा दूसरा सत्य नहीं होगा क्योंकि उन्नीस में नहीं किए थे ये किए थे उन्नीस में तंदेसन मंडेला को अफ्रीकी रंगभेद की नीति को समाप्त करने में उन्नीस में सफलता मिली थी ठीक अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ठीक इसे स्टेटमेंट दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए अब देखिए ग्राम सभा एक पंचायत के सभी व्यस्क को मिलाकर क्या बन, बनी है सिर्फ एक गांव के या एक एक से छियादा गांव शामिल होते हैं ठीक अब दिया है कि गांव के व्यक्ति जो 18 वर्ष या उससे अधिक हो या उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हो वो ग्राम सभा का सदस्य होते हैं इसमें से बोल रहा है कौन सा कथन असत्य असत्य है ठीक इसमें से कौन सा कथन असत्य है ये आंसर देना है तो आपको यहाँ देखिए स्टेटमेंट पहले देख लिए दिए गए दोनों कथन सत्य है ग्राम सभा एक पंचायत के सभी वर्ष सदस्यों से मिलकर बनी होती है जिसमें सिर्फ एक गांव या एक से ज़्यादा गांव शामिल होते हैं ज़्यादा या छः वहां पर छः आधा नहीं होगा ज़्यादा होगा टाइपिंग करने में डिस्टरबेंस हो गया गाँव के व्यक्ति जो अठारह वर्ष या उससे अधिक है के हो उन्हें
तहसीलदार के दफ्तर में फौजदारी से नहीं किए जाते हैं तो इसमें स्टेटमेंट कौन सा सत्य है तो स्टेटमेंट वन सत्य है सिर्फ यहाँ पर देखिए इसका विश्लेषण तहसीलदार के दफ्तर में जमीन से जुड़े विवादों को सुना जाता है न कि फौजदारी को ठीक क्योंकि फौजदारी अलग कोर्ट में होता है ठीक आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आठ है कि निम्नलिखित में विचार किया बड़े नगरों का प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर नियम कहते हैं और छोटे कस्बों को प्रशासन नगर पालिका चलाती है ठीक अब दूसरा है कि आयुक्त और प्रशासनिक आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों से सरकार द्वारा नियुक्त की जाती है जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं जो चुन कराते हैं ठीक पार्षद और पार्षदों की समिति विभिन्न शहरों के मुद्दों को निर्णय लेने का काम करते हैं और जबकि उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक अधिकारी करते हैं पूछ रहा है कि कौन से स्टेटमेंट इसमें सही है इसमें कौन से स्टेटमेंट सही है तो इसमें सब स्टेटमेंट सही है यहाँ पर देखिए आप इसमें क्या है ये उपयुक्त में से सभी सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर देखिए शहरों को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद चुना जाता है नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं ऐसे जटिल निर्णयों को पार्षद समूह द्वारा लिया जाता है कुछ पार्षद मिलकर समितियों का निर्माण करते हैं और जो मुद्दे को विचार विमर्श का निर्णय लेते हैं ठीक अगला देखिए निम्नलिखित करो पर विचार करिए संपत्ति कर पानी और अन्य सुविधाओं पर कर शिक्षा कर और मनोरंजन कर इसमें पूछ कर रहा है उपयुक्त में से कौन से नगर निगम के आय का स्रोत है जो नगर निगम का आय का स्रोत है इसमें से कौन है ठीक आपको पता होगा कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा तो तिहत्तरवा संविधान और चौहत्तरवा तिहत्तरवा में कौन हुआ तो इसे हम लोग दिए पंचायती राज व्यवस्था और चौहत्तरवा संविधान संशोधन में क्या हुआ तो हम लोग को दोनों को संविधानिक दर्जा दिया गया ठीक और जब संविधानिक दर्जा दिया गया किसी भी बॉडी का जैसे संविधानिक दर्जा मिला तो उसे आय का स्रोत कहाँ से होगा तो उसे नगर में आय के स्रोत में ये क्या है तो इसमें से आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी मनोरंजन कर भी लगा सकता है शिक्षा पर कर भी लगा सकता है पानी और सुविधाएं पर कर और संपत्ति कर ये सब ये इनको आय का स्रोत है ठीक तो यहाँ पर ये पॉलिटी का समाप्त होता है अब हिस्ट्री का देखिए देखिए दिए गए सभी नगर निगम के आय का स्रोत है यहाँ पर देखिए अब यहाँ से हम लोग हिस्ट्री का क्वेश्चन शुरुआत करेंगे हिस्ट्री से हम लोग दस क्वेश्चन देखेंगे तो आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं निम्नलिखित पूरा स्थलों में से किस स्थान को मनुष्य के अखेटक खाक संग्रहण के प्रमाण मिले हैं कहाँ से खाक संग्रहण का प्रमाण मिले हैं तो ये अखेटक चिरांद से मिले हैं भीम मेडिका में क्या है भीम मेडिका में असल में क्या है कि वहाँ पर चित्र बनाया हुआ है बहुत ही प्राचीन चित्र बनाया हुआ है ठीक भीम मेडिका का गुफा है मैं मध्य प्रदेश में पाया जाता है ठीक तो इसमें कहाँ ये मिला हुआ है कहाँ अखेटक का प्रमाण मिला है अखेटक मैंने क्या होता है कि किसी को मार कर या काट के काट कर उसे इकट्ठा करना तो ये चिरांद में मिला है ठीक अगले आगे देखिए यहाँ देखिए आंसर क्या है सी है यहाँ देखिए सी आंसर बताएं यहाँ पर देखिए इसका विश्लेषण भीम बेटिका हुस्की और कुरनूल की गुफाओं के मनुष्य के अकेठक एवं संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं ये तीनों पूरा पूरा पासड़िक पूरा स्थल है जबकि चिरांद नौ पासड़िक पूरा स्थल है भीम बेटिका नर्मदा नदी के किनारे तथा हुसुंगी और कुरनूल गुफाएं तुंग नदी के किनारे स्थित है पूछ सकता है कि कहाँ स्थित है ठीक आगे देखते हैं निम्नलिखित पूरा स्थलों में कौन सा नौ पासड़िक पूरा स्थल है कौन है नौ पासड़िक पूरा स्थल है तो इसमें से देखिए ऑप्शन में है मेहरगढ़ बुजरहोम यहाँ पर महागढ़ा कुल्हडीवा और दिवा जलू हेडिंग तो इसमें से बोल रहा है कि दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए तो इसमें से नौ पासड़ इसमें से सब हो जाएंगे इसमें से क्या हो जाएंगे सभी हो जाएंगे क्योंकि सभी नौ पासण है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा आप क्वेश्चन लगाते चलिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कितना क्वेश्चन सही किए यहाँ पर देखिए उपयुक्त तो सभी स्थल नौ पासड़िक पूरा स्थल है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे पहले किस जंगली जानवर को पालतू बनाया मनुष्य ने किस सबसे पहले जानवर को तो आप सबको पता है वो कुत्ता को आज भी कुत्ता वफदार होता है कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया ठीक आगे इसका विश्लेषण हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था ठीक जैसे आदमी का पूर्वज था चिंपैन जी बोला जाता है सबसे बुद्धिमान जानवर भी बोला जाता है उसे वैसे ही इनका पूर्वज था आगे देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजे गए सबसे पहले खोजा गया नगर निम्नलिखित में कौन सा है तो सबसे खोज पहले खोजा गया नंबर नगर कौन सा है भारत में ठीक तो ये है लोथल है ये कौन सा है तो लोथल है तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर भारतीय उप में दिया है तो ये लोथल हो जाएगा यहाँ पर देखिए कि सॉरी क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कई आरंभिक नगर खोजेंगे सबसे पहला खोजा गया नगर निम्नलिखित में कौन है ये भारतीय उपमहाद्वीप में पड़ता है तो भारतीय उपमहाद्वीप में जो भारत के अगल बगल जैसे पाकिस्तान आ जाते हैं नेपाल आ जाते हैं भूटान आ जाते हैं बांग्लादेश आ जाते हैं लेकिन श्रीलंका नहीं आता है भारतीय उपमहाद्वीप में श्रीलंका अभी अड़प्पा कहाँ है तो अभी अड़प्पा कहाँ पड़ता है तो पाकिस्तान में पड़ता है तो हड़प्पा पाकिस्तान के जगह का नाम है इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता बोला गया तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए ठीक अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं देखिए इसका संश्लेषण हड़प्पा पूरा स्थल की खोज सबसे
वर्ष पूर्व हुआ था मतलब सैंतालीस वर्ष पूर्व हुआ था इसका ठीक है यहाँ पर अब देखिए कि हड़प्पा के बाद आता है लोथल लोथल भारत में भारत में कहाँ पाया जाता है गुजरात में एक बंदरगाह है बहुत बड़ा बंदरगाह है यहाँ से अगर पूछ सकता है कि हड़प्पा वासी मंजोड़ वासी कहाँ से व्यापारिक स्थल करते सबसे बड़ा बंदरगाह उनका कहाँ था तो लोथल में था यहाँ से ठीक तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हड़प्पा पुरास्थल की निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है अब पूछ रहे हैं कि हड़प्पा पुरास्थल निम्नलिखित में कहाँ स्थित है तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है ठीक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है ठीक यहाँ पर लगभग 150 वर्ष पूर्व जब पंजाब में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इसी काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है इंजीनियरों ने अच्छी ईंटें की तलाश में हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंटें उखाड़ ली से कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं ठीक अब ये देखिए इंडिया में जब इंडिया या भारतीय उपमहाद्वीप में रेल लाइन बिछा रही थी जब इंडिया इंग्लैंड का गुलाम था कॉलोनी था तो उस समय कब तो अठारह से रेल ट्रेन स्टार्ट हुआ था शुरू होने तो उससे दस वर्ष पहले से रेल लाइन बिछाने स्टार्ट हो गया था ठीक तो ऐसे मिला हड़प्पा की खुश हुई यहाँ पर देखिए वेद में वेदों की संख्या कितनी है चार है जी सही है कौन कौन वेद है तो ऋग वेद साम वेद यजुर्वेद अथर्वेद इसमें से पूछ रहा है सबसे प्राचीन वेद कौन है तो सबसे प्राचीन वेद कौन है तो ऋग वेद है इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख है पूछ सकता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है तो ऋग वेद में तो इसका आंसर हो जाएगा ए ठीक आ इसका देखिए वेद संख्या चार है ऋग वेद साम वेद यजुर्वेद और थर्वेद इनमें से सबसे प्राचीन वेद ऋग वेद है जिसकी रचना पैंतीस वर्ष पूर्व हुई है ऋग वेद में एक से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सुप्त कहा जाता है सुप्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया ठीक यह सूक्त विभिन्न देवी देवताओं से संस्कृति में रचे जाते हैं इनमें तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण है कौन अग्नि इंद्र और सोम अग्नि आग के देवता हैं इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम वनस्पति के देवता हैं ऐसे भी पूछ सकता है कि कौन देवता किसके लिए पूजा जाता है ठीक आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से उत्तर वैदिक के ग्रंथ है देखिए उत्तर वैदिक में क्या हुआ कि बहुत से कुरैतियाँ फैलने लगी ठीक तो उत्तर वैदिक के कौन कौन से ग्रंथ है तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद जी नहीं ऋग्वेद नहीं है ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे पाला वेद है ठीक यजुर्वेद जी हैं अथर्वेद जी ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद ये चारों हैं ठीक ये चारों हैं ठीक उपनिषद मैंने क्या हुआ कि सामने बैठकर सुनना आपके सामने जैसे बैठकर शिष्य सुनते थे उसी को जो बोला गया गुरु सुना है वहीं उपनिषद में वही थे ठीक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक देखिए चार वेदों में ऋग्वेद सबसे पुराना है ऋग्वेद के काल में ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है साम वेद यजुर्वेद अर्थवेद ब्राह्मण उपनिषद या अन्य कई ग्रंथों को ऋग्वेदिक रचना होने के कारण इन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा जाता है उसके बाद ये रचना हुआ था इसलिए उत्तर वैदिक ये ग्रंथ उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना के क्षेत्र में रचे गए हैं पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों को विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियाँ बताई गई इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है तो जो कुरैतियाँ फैली ना वो उत्तर वैदिक काल में फैली ऋग्वैदिक काल में नहीं फैली थी ठीक तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा जैन सिद्धांत का अनुरूप है ठीक तो इसमें जैन सिद्धांत के अनुरूप कौन कौन से है तो अहिंसा का पालन करना जी सही है किसी जीव को न कष्ट देना चाहिए और न ही उसकी हत्या करना चाहिए दोनों सही है इसलिए तो जय जैन धर्म बहुत आगे बढ़ता लेकिन जो अहिंसा और अहिंसा का पालन करना सही था लेकिन सब जीव के लिए नहीं किसी जीव को न नष्ट करना न ही कष्ट देना क्या होते थे ना कि जैन लोग क्या होते थे ना कि पहले आज प्राचीन लोग में तो इन जैन लोग मुंह पर अपने पट्टी बांध लेते थे उजला पहन लेते थे और वो अगर आगे झाड़ू मार मार कर साफ करते चलते थे कि कोई जीव जंतु उनके पैर से कुचला भी नहीं जाए और ऐसे करना धार्मिक अनुष्ठानों में ऐसे धर्म को अपनाना बहुत ही कठिन है ठीक तो इसीलिए इसका जो ह्रास हुआ इस धर्म का देखिए उपयुक्त तो दोनों कथन सही है जैन शब्द जिन शब्द से मिला है जिसका आर्थिक विजेता है आर्थिक अर्थ क्या होता है इसका आर्थिक इसका सॉरी अर्थ क्या होता है तो विजेता हो जाता है महावीर ने कहा था कि सभी जीव जीना चाहते हैं और सभी के लिए जीवन प्रिय है अतः दोनों कथन सही है ठीक महावीर स्वामी का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था जी ये वज्जी के संघ के लिछवी कुल के क्षत्रिय राजकुमार थे जी हाँ महावीर ने 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा था और जंगल में रहने लगे 12 वर्ष के कठिन और एकाकी जीवन व्यतीत करने के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो ये मरे कहाँ थे तो ये पावापुरी बिहार में राजगीर में पावापुरी में जगह है वहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था ठीक याद रखिएगा पूछ सकता है कि कहाँ मरे थे ठीक तो इसका आंसर हो जाएगा सी अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कटिल द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम निकलित में से क्या है तो कटिल द्वारा लिखित पुस्तक का नाम क्या है तो अर्थशास्त्र है क्या है तो अर्थशास्त्र है माँ की जगह गला में किस किस है इसलिए अर्थशास्त्र है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा कोटिल द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है अब अर्थशास्त्र तो नाम है सिर्फ लेकिन इसमें पॉलिटी और शासन की व्यवस्था बताया गया किसका बताया गया शासन का अब अष्टाई किसके द्वारा लिखा गया है तो पाणनी द्वारा लिखा गया
ठीक पहले चंद्रगुप्त तो मोर आए फिर बिंदुसार आए फिर अशोक आए ठीक तो ऐसे बिंदुसार और बिंबिसार से मत कन्फ्यूज़ होगा फिर ठीक क्योंकि बिंबिसार जो है ना वो हर एक वंश के संस्थापक है ठीक तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त तो मौर्य जो है वो मौर्य वंश के संस्थापक अशोक जो है ना वो मौर्य वंश से आस्था है ठीक ठीक तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर मौर्य साम्राज्य के तीनों महत्वपूर्ण राजाओं का वंशक्रम निम्नलिखित है चंद्रगुप्त तो मौर्य बिंदुसार अशोक अशोक बिंदुसार का पुत्र था तब बिंदु का बिंदुसार किसका था तो चंद्रगुप्त का था ठीक तो ये इसका आंसर डी हो जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी तो आपको पता होना चाहिए कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी तो ये पाटलिपुत्र में थी कहाँ थी तो पाटलिपुत्र में थी तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पाटलिपुत्र यहाँ पर देखिए मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में थी उज्जैन तकशिला और पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य के महत्वपूर्ण नगर थे तकशिला उत्तर पश्चिम और मध्य के लिए आने जाने का मार्ग था तथा उज्जैन भारत के दक्षिण और भारत जाने के रास्तों में पड़ता था ठीक तो अगर पूछ सकता है कि जो पटना है पटना के संस्थापक कौन है तो वो उदाइन है कौन है उदाइन है अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ इम्पोर्टेंट साइंस के दस क्वेश्चन देखेंगे हम लोग देखिए डिस्कस करने में टाइम लगता है माफ़ कीजिएगा कुछ वीडियो लंबा हो जाएगा तो मधुमक्खियों फूलों से मरकंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है कहाँ भंडारित करती है तो ये फूल और उनका मकरंद मकरंद वर्ष में केवल कुछ ही समलय उपलब्ध होते हैं ठीक क्योंकि पूछ रहा है कि क्यों भंडारित करते हैं तो जो फूल में मकरंद है और फूल वो वर्ष के कम ही समय में मिलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं मधुमक्खियों फूलों के मकरंद एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में भंडारित करती है क्योंकि फूल और उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं अथवा मधुमक्खियों के इस मकरंद का भंडारण कर लेती है जो पूरे वर्ष का उपयोग कर सके ठीक मधुमक्खी ठंडा जगह पर रहने की कोशिश करती है क्योंकि उनकी छत्ता मोम की बनी रहती है उनमें एक रानी मक्खी रहना अनिवार्य है ठीक दो तीन छत्ता मिलाकर भी एक रानी मक्खी हो सकती है जिससे प्रजनन होता है पता है आपको कि जब मक्खी रानी मक्खी से कोई नर प्रजनन करता है तो वो मर जाता है ठीक वो प्रजनन करते कर कर मर जाता है ठीक और आपको पता है कि वो फ्रुक्टोज पाया जाता है मधुमक्खियों के मध में क्या पाया जाता है फ्रुक्टोज पाया जाता है अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ठीक तो भोजन के विभिन्न क्या क्या तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर के मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करती है जी ऊर्जा प्रदान भी करती है और शरीर को मुलायम भी रखती है प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि अनुसरण के लिए आवश्यक है जी हाँ ये प्रोटीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है और खनिज प्रोटीन दोनों एक ही चीज़ में पाया जाता है विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करने में सहायता करती है ये भी कथन सही है तो ये तीनों कथन सही है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा ठीक यहाँ पर देखिए और फिर तीनों कथन सही है कार्बोहाइड्रेट और वसा शरीर की ऊर्जा को मिलती है तथा प्रोटीन तथा खनिज लवण शरीर की वृद्धि के अनुसरण के लिए आवश्यक है विटामिन हमारे शरीर के रोगों की रक्षा करने में सहायता देती है जबकि रुक्षांश बिना पचे भोजन के बाहर निकालने में हमारी सहाय शरीर की सहायता करता है ठीक आगे क्वेश्चन देखते हैं इसमें मिलान करना है ठीक इसमें से क्या करना है कि सूची में कौन उत्तर चुनिए मिलान कीजिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो यहाँ देखिए विटामिन ए विटामिन ए से कौन सा रोग होता है तो विटामिन ए से होता है दृष्टिहीनता जिसे हम जैसे दिखाई देना बंद हो जाता है ठीक तो दृष्टिहीनता तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ए ए का हो जाएगा थ्री तो ए का थ्री में कौन कौन है तो देखिए ए का थ्री में तीन ऑप्शन आ रहे हैं अब देखिए अब अगला क्या है कि विटामिन बी वन विटामिन बी वन से क्या होता है तो विटामिन बी से होता है बेरी बेरी तो ये देखिए बेरी बेरी से ये बी आ गया तो दो ऑप्शन खत्म ए, ए और बी बचा अब विटामिन सी से क्या होता है तो अस्करवी रोग हो जाता है विटामिन सी से क्या हो जाता है तो अस्करवी रोग हो जाता है ठीक इसमें चमड़ा फटने लगता है अस्करवी रोग में क्या होता है चमड़ा फटने लगा विटामिन डी से क्या होता है तो विटामिन डी से होता है रिकेट्स होता है हड्डियों में पतलापन हड्डियाँ मुड़ जाता है ठीक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा ठीक ए हो जाएगा विटामिन ए की कमी से दृष्टिहीनता जिसे रोतौंधी करते हैं कमजोर दृष्टि अंधरे में रात में कम दिखाई देना कभी कभी पूरी तरह दिखाई ना देना जाना रतौंधी का लक्षण है विटामिन ए के कारण बेरी बेरी ग्रोथ है दुर्बल पेशिया हो जाती है काम करने की ऊर्जा में इसी रोग के लक्षण होते हैं और विटामिन बी वन के कारण भी बीपी हाई और लो होता है तो विटामिन बी वन का अच्छा से सेवन करें विटामिन बी ट्वेल्व में कोबाल्ट पाया जाता है याद रखिएगा ठीक विटामिन सी के कमी से असरकी रोग होता है मसूड़ में खून निकलता है घाव भरने में अधिक समय लगने लगता है इस रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं निन्वा निकलता है जीव में या ऊँट फट जाते हैं इसी कारण होते हैं विटामिन डी के से रिकेट्स होता है इसी की अस्थियाँ मुलायम हो जाती है और मुड़ जाती है ठीक अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है ठीक तो विटामिन ए त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है ठीक ये दिया है कौन से कथन असत्य है विटामिन बी वन घाव भरने में सहायक है विटामिन सी को रोगों से लड़ने में सहायक होता है विटामिन डी हमारी अस्थि धातु को तो इसमें से कौन से गलत है तो इसमें से गलत हो जाएगा
यहाँ पर देखिए ए सी डी सही है परंतु बी गलत है क्योंकि बी वन कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होता है घाव भर में सहायक विटामिन सी है विटामिन सी भोजन पकाने में आसानी से गर्मी से नष्ट हो जाता है यहाँ पर देखिए निम्नलिखित गुणों पर विचार कीजिए ये भी मिलाने वाला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए युग मिलान करना है ठीक तो यहाँ पर देखिए कि कैल्शियम तो अस्थि छय आयोडीन घेंघा गैटर सही है लोहा दंत छय देखिए फुलरीन होता है दंत छय में क्या होता है फुलरीन होता है कैल्शियम और फुलरीन दांत में पाया जाता है फुलरीन की मात्रा बढ़ जाती है तो दंत छय हो जाता है हड्डी में पिया पाया जाता है तो कैल्शियम और फुलराइड फुलरीन पाया जाता है ठीक तो जो फुलरीन होता है फुलराइड होता है वो दांत का छय के कारण होता है ठीक और एनाइमल जो होता है सबसे कठोर पाया जाता है शरीर का सबसे कठोर भाग है एनाइमल जो दांत का भाग होता है ठीक तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर इसमें से क्या हो जाएगा सिर्फ ए हो जाएगा ठीक ठीक अगला देख यहाँ पर देखिए लंबी अवधि तक पोषक के अभाव के कारण होने वाले रोग को हम और अभावजन्य रोग कहते हैं कैल्शियम की कमी से अस्थियाँ और दंत से संबंधित विकार होते हैं आयोडीन की कमी से घेंगा होते हैं गर्दन की ग्रंथियाँ फूल फूलना और बच्चों के मानसिक विकल्प का इसके लक्षण होते हैं लव की कमी के कारण और रक्तता होती है इस कारण से रोगी कमजोर अनुभव करता है ठीक और रक्तता होती है इसमें रक्त की कमी होती है मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किस कमी के कारण होता है तो मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से प्रोटीन के कारण होता है अगर प्रोटीन का सेवन कम है तो आपका हाइट भी रुक जाता है प्रोटीन का सेवन कम है तो कभी कभी प्रोटीन ज़्यादा हो जाने पर हाइट बहुत लंबा होने लगता है ठीक यहाँ पर देखिए मानव शरीर में धीमी वृद्धि प्रोटीन के कारण होता है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अनुपस्थित रहता है तथा उसे वृद्धि और पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाते हैं अगला क्वेश्चन है केचुए के शोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में क्वेश्चनों के ऊपर विचार के लिए तो केचुए के संदर्भ में क्या है तो केचुए त्वाचा त्वाचा द्वारा शोषण करते हैं यहाँ पर डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है केचुए किसके द्वारा शोषण करते हैं त्वाचा द्वारा इसीलिए वो मिट्टी में जाकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं ऑक्सीजन लेते हैं तो मिट्टी के अगर पूछा जाता है किसान के दोस्त कौन है तो केचुए क्योंकि ऑक्सीकरण के कारण उर्वरकता की शक्ति बढ़ जाती है ठीक मिट्टी की यहाँ पर देखिए त्वाचा केचुए त्वाचा द्वारा शोषण करते हैं विकल्प भी सही है निम्नलिखित कथनों पर विचार किया ऑक्टोपस वेल डॉल्फिन ऑक्टोपस वेल और डॉल्फिन के बारे में दिया है निम्नलिखित में शोषण के लिए गिल का उपयोग नहीं करती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बार बार क्वेश्चन आते हैं तो कौन नहीं करते हैं तो वेल और डॉल्फिन नहीं करते हैं ऑक्टोपस करते हैं ठीक वेल और डॉल्फिन असंधारी हैं असंधारी जंतु हैं ठीक और इन्हें मछली भी करना कहना एक गलत है और धारणा है ठीक तो इसमें से कौन से कोलोम में द्वारा शासन नहीं लेते तो इसमें से हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा सी हो जाएगा इसका देखिए विश्लेषण ऑक्टोपस को जल में शोषण के लिए गिल विलोम होते हैं गिल स्वीड और मछलियों में भी होते हैं परंतु डॉल्फिन और वेल जैसे कुछ जंतुओं में गिल नहीं होते ये सिर पर स्थित नगसार अथवा वात छिद्रों द्वारा श्वास लेते हैं ये लंबे समय तक बिना श्वास लिए जी जीते रहते हैं ये समय समय पर समुद्री सतह पर आकर शोषण छिद्रों से जल बाहर निकलते हैं एवं श्वास द्वारा स्वच्छ वायु अंदर भरते हैं ठीक इसलिए डोल्फिन और हवेल अक्सर पाए जाते हैं स्वच्छ जल में पाए जाते हैं डॉल्फिन गंगा के नदियों में पाया जाता है डेल्टाई क्षेत्र में पाया जाता है गंगा जहाँ स्वच्छ नदी है जहाँ ऑक्सीजन उपलब्ध है पानी में ठीक नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में किस भाग से होती है तो नागफनी के पौधे में प्रकाश संश्लेषण तने में होती है ठीक नागफनी किधर कटीदार पौधे किधर पाया जाता है तो उस तटबंधी ई के रगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ पर पानी होना बहुत ही कम होता है क्यों उधर कटीने वन पाए जाते हैं क्योंकि देखिए पत्ती जो होता है ना पत्ती के लिए पानी चाहिए वात्सपोत्सर्जन चाहिए खाना बनाने के लिए ठीक जैलम द्वारा जल ग्रहण कर कर वात्सपोत्सर्जन कर कर रंधों द्वारा वो खाना बनाता है पत्ती और अगर पत्ती अगर रगिस्तान क्षेत्र में जाएंगे तो पत्ती को सहन करने का पेड़ पेड़ों के पास शक्ति नहीं रहती है पत्ती को बड़े बड़े धनियों को तो वही पत्ती कांट के रूप में बदल जाते हैं परिवर्तित हो जाते हैं छोटे छोटे कांट के रूप में जिससे खाना बनाना पेड़ पौधों को आसानी हो जाता है ठीक यहाँ पर देखिए नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है मरुस्थलीय पौधों को वाजपत सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा में निष्कासित करते हैं मरुस्थलीय पौधों में पतियों या तो अनुपस्थित होते हैं या बहुत छोटी होती है कुछ पौधों में पतियाँ कांटे के रूप में लेती है इससे पत्ती में होने वाले वाजपत सर्जन होने जल की ह्रास में कमी आती है नागफनी में पत्ती जैसी संरचना वास्तव में इसका तना होता है इसमें प्रकाश संश्लेषण समाज तने में होता है एवं फिर ताना एक मोटी परत में ढका होती है जिससे पौधों के जल संरक्षण में सहायता मिलती है अधिकतर मरुस्थलीय पौधों की जड़ जल और शोषण के लिए मिट्टी में बहुत गहराई तक जल चली जाती है आपको ये आपको जानकर अच्छा हुआ कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सहारा मरुस्थल पाया जाता है जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है ठीक और फिर इंडिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है जो कि राजस्थान में क्षेत्र में पाया जाता है और इंडिया का सबसे बड़ा राज्य भी है राजस्थान ठीक अगला क्वेश्चन है कि वर्क वर्मी कंपोस्ट अथवा क्रीमी कंपोस्ट में लाल केचुओं का प्रयोग होता है इन लाल केचुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए ठीक तो ये लाल केचुओं के संदर्भ में विचार किया जाता है तो इसमें से कौन से कथन क्या बोल रहा
होती है जिसे गिजार्ड कहते हैं जो भोजन के पीसने की इनकी सहायता होती है अंडे के छिलके अथवा समुद्र संख या सीपी के अचूरा आहार के साथ मिलाने पर भोजन के पीसने की कछुआ की सहायता हो अगर पानी पड़ता है तो आप देखते होंगे कि लाल केचुए निकलते हैं धरती से ठीक जमीन से निकलते हैं और लाल केचुए को अगर ध्यान से देखिएगा तो पीछे छोड़ते जाते हैं और उनके पेट में साफ मट्टी दिखाई देता है ठीक अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इकोनॉमिक्स का सर दस क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो आइए हम लोग इकोनॉमिक्स के दस क्वेश्चन देखते हैं वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन के निम्न में से कौन से कारक आवश्यक हैं तो वस्तु एवं सेवाएं के उत्पादन के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं तो भूमि श्रम भौतिक पूंजी और मानव पूंजी सभी आवश्यक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर डी हो जाएगा ठीक यहाँ पर देखिए वस्तु और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार कारक आवश्यक है पहली आवश्यकता है भूमि तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन जैसे जल वन खनिज आदि दूसरी आवश्यकता है श्रम अर्थात जो लोग काम करेंगे कुछ उत्पादन क्रियाओं में जरूरी कार्यों को करने के लिए बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे कर्मियों की जरूरत होती है तथा दूसरी क्रियाओं के लिए शारीरिक श्रम वाले श्रमियों को तीसरी आवश्यकता होती है भौतिक पूंजी अर्थात उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित की गई तरह की आगत है जो पैसे लगाते हैं चौथे स्थान पर आपका स्वयं उपयोग या बाजार में विक्रय के उत्पादन के लिए भूमि श्रम और भौतिक पूंजी एक साथ ही करने योग बनने के लिए ज्ञान और उधम की आवश्यकता पड़ती है जिसे मानव पूंजी कहा जाता है ठीक तो ये तीनों मिलाकर मानव पूंजी बनता है तो ये चारों चाहिए ठीक तो इसका आंसर डी है भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भारत में कौन सत्य है ठीक भारत में हरित क्रांति की शुरुआत उन्नीस के दशक में हुई थी हरित क्रांति के दौरान क्या हुआ था हरित क्रांति के दौरान किसानों को अधिक उपज वाले बीजों की एच का प्रयोग किया गया हरित करण के द्वारा गेहूं एवं चावल की खेती पर अधिक जोर था जी सही है इसका डी ऑप्शन होगा चारों सही है ठीक तीनों सही है आंसर नंबर डी होगा उन्नीस के दशक के अंत में हरित क्रांति ने भारतीय किसानों को अधिक उपज देने वाले बीजों एच के द्वारा गेहूँ और चावल की खेती करने के तरीके दिखाए हरित क्रांति का मुख्य प्रभाव गेहूँ एवं धान के खेतों पर दिखाई पड़ता है और दलहन पर नहीं पड़ता है पूछ सकता है कि नेगेटिव प्रभाव किस पर या प्रभाव दिखाई नहीं देता है तो वो दलहन पर तिलहन पर नहीं दिखाई देता है परंपरागत बीज की तुलना में एच बीजों में से, से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा की गई थी जिसके परिणाम स्वरूप जमीन से उसी टुकड़े से पहले की अपेक्षा अधिक अनाज मात्रा पैदा करने लगी यद्यपि अति उपज उपज प्रतियोगिता वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने के लिए बहुत ज़्यादा पानी और रासायनिक खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है सबसे ज़्यादा अगर इससे लाभान्वित राज्य है ना तो वो पंजाब है हरियाणा है और उत्तर प्रदेश है ठीक भारत के किन किन क्षेत्रों में हरित क्रांति का प्रभाव मुख्य रूप से पड़ा ये पूछ रहा है कि किन किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पड़ा देखिए क्वेश्चन आ गया तो किन किन क्षेत्रों में पड़ा तो पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश देखिए इस आंसर पहले ही मैंने क्वेश्चन बता दिया पंजाब हरियाणा और उत्तर प्रदेश ठीक तो यहाँ पर देखिए भारत के संदर्भ में उन्नीस के सड़सठ में नई कृषि नीति जिसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं का प्रभाव संपूर्ण भारत में न होकर पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सीमित क्षेत्रों में रहा यहाँ के किसानों ने खेती के आधुनिक तरीके से सबसे पहले पहले प्रयोग किया स्वर शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस आयु के वर्गों को सम्मिलित किया जाता है किस आयु के बच्चे को सम्मिलित किया जाता है स्वर शिक्षा अभियान के तहत तो 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को सम्मिलित किया जाता है ठीक और ये हम लोग का राइट भी बनता है और कर्तव्य भी है अपने गार्जियन का यह कर्तव्य में भी जोड़ा गया है ठीक कि हम लोग का ग्यारहवा कर्तव्य गार्जियन का क्या है कि वो अपने बच्चों को छः से चौदह वर्ष के बच्चों को स्कूली शिक्षा दे ठीक यहाँ पर वर्ष दो में दो में घोषित किया तथा वर्ष एक से दो में शुरू किए गए स्वर शिक्षा अभियान का उद्देश्य छः से चौदह वर्ष के आयु के बच्चों को स्कूली बच्चों को वर्ष 2010 तक प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना था ठीक तो यहाँ पर देखिए सरकार द्वारा सेतु पाठ्यक्रम एवं स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य क्या था ये सरकार उद्देश्य चालू किया था इसका प्रमुख क्या था ये कार्यक्रम का तो इसका कार्यक्रम का उद्देश्य था प्राथमिक शिक्षा पर बच्चों का नामांकन पढ़ाना ठीक ये उस समय बार बार टेम्पो या किसी पर लगा बोला भी जाता था कि आइए अपने बच्चों को एडमिशन कराइए आप लोगों को याद होगा कि नहीं याद होगा ठीक तो प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन करा रहा है ठीक तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन बनाने के लिए सरकार द्वारा सेतु कार्यक्रम और स्कूल स्कूल लौटो शिविर कार्यक्रम को प्रम किया गया जिनका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का नामांकन बढ़ाना था इससे क्या होता था ना कि लोग आकर अलग अलग चार लोग पाँच लोग मिलकर नाटक दिखाते थे कि शिक्षा से क्या प्रभाव पड़ता है और स्वर शिक्षा अभियान जहाँ जहाँ ब्लॉक स्तर पर वहाँ ये चलाया जाता था ठीक शिक्षा मृत्यु दर अभिराल से किस वर्ष शिक्षा मृत्यु दर से अभिप्राय किस वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु है तो किससे कम आयु के शिशु मृत्यु को हम लोग क्या बोलते हैं ये शिशु मृत्यु दर में गिनेंगे ठीक तो ये एक वर्ष से कम आयु के मृत्यु को एक वर्ष से कम आयु के बच्चे को हम लोग इसमें गिनेंगे ठीक अगला क्वेश्चन है देखिए शिशु मृत्यु दर से अभिप्राय एक वर्ष से कम आयु के शिशु मृत्यु से है जन्म दर से अभिप्राय एक विशेष अवधि प्रति एक हज़ार व्यक्तियों से पीछे जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या
तो इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया की इकोनॉमी और तेज़ी से बढ़ना चाहिए जिस तेज़ी से अभी बढ़ रहा है सेवन पॉइंट से और तेज़ी से बढ़ना चाहिए ठीक श्रम बल की जनसंख्या में वो लोग शामिल किए जाते हैं जिनका उम्र पंद्रह वर्ष से उनसठ वर्ष के बीच होता है ठीक अगला है कि प्रछन्न बेरोजगारी के समानता वर्ग क्या अर्थ होता है प्रछन्न बेरोजगारी के क्या होता है तो गृहणियों में बेरोजगार स्टेटमेंट वन है साठ वर्ष अधिक वायु वाले व्यक्तियों में बेरोजगार जिस कार्य को कम जिस कार्य को कम व्यक्ति कर सकते हैं उसके अधिक व्यक्तियों द्वारा तथा उत्पादन में कोई वृद्धि ना होना ठीक और जब लोग बड़ी मात्रा में बेरोजगार होते तो इसका स्टेटमेंट आपको साफ दिखाई देता है कि जहाँ कम काम पड़े और ज़्यादा व्यक्ति भी लग जाए और कम पैसा भी मिले या कम उसका उत्पादन भी मिले तो इसे हम लोग क्या कहते हैं प्रछन्न बेरोजगारी कहते हैं यहाँ पर देखिए प्रछन्न बेरोजगारी के अंतर्गत तो लोग नियोजित कम काम करते हैं ठीक प्रतीत होते हैं किंतु उनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होती है ऐसा प्राय कृषिगत काम में लगे परिजनों में होता है किसी काम में पाँच लोगों की आवश्यकता होती है लेकिन उसमें आठ लोग लग जाते हैं ठीक इससे तीन लोग अतिरिक्त हैं इन तीन लोगों के द्वारा किया गया अंशदान पाँच लोगों द्वारा किए गए योगदान के में कोई बढ़ोतरी नहीं करता अगर तीनों लोग को हटा दिया जाए तो खेत की उत्पादकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता अतः तीन लोग प्रछन्न रूप से बेरोजगार या प्रछन्न रूप से नियोजित हैं ठीक अगला क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रछन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है किस क्षेत्र में पाई जाती है ठीक तो प्रछन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है तो कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है किस क्षेत्र में पाई जाती है तो नहीं भारत में प्रछन्न बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है तो कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है भारत में प्रछन्न बेरोजगारी कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है यहाँ पर आपका क्रीज समाप्त होता है और ये जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था अगर आप इससे और भी हाई लेवल का आपको क्वेश्चन चाहिए तो बोलिएगा इससे और हाई लेवल के क्वेश्चन तैयार किया जाएगा जो कि एग्जाम में आ सके इससे देखिएगा क्वेश्चन जरूर आएगा आपके मेन्स में एग्जाम में क्योंकि जब मेन्स के एग्जाम लेगा उसमें पाँच से छः गुना स्टूडेंट को मात्र रखेगा जो बीस गुना स्टूडेंट है उससे और फिर उसे फिजिकल के लिए भेजेगा तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और ये वीडियो बहुत लोग एसएससी के बिहार एसएससी के लिए भी एग्जाम होने वाला है तो उसको भी देख सकते हैं और बीपीएससी प्री भी एग्जाम होने वाला है तिरसठवीं बीपीएससी वो भी देख सकते हैं तो दोस्तों इसे अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों के साथ शेयर भी